Governo bloqueia liberação de emendas para cumprir decisão de Dino. Que coisa gostosa. Pagamento de emendas parlamentares pelos cofres do governo federal está temporariamente suspenso. Com o objetivo de cumprir decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União bloqueou novos pagamentos e empenhos das emendas de RP9, conhecidas como Orçamento Secreto, e RP8, emendas de comissão, até que haja transparência e rastreabilidade. Bom, é muito maneiro isso, né? Mas será que um dia terá transparência e rastreabilidade? Vamos ver, né? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Dino cobrou em decisão completa a transparência nos repasses de emendas. Abre aspas. O cumprimento das obrigações estabelecidas na decisão deve ser feito com a máxima celeridade para não comprometer projetos em andamento. A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República pode auxiliar nos trabalhos. Precisa recuperar, inclusive, o remanejamento de recursos que são feitos. Fecha aspas. Diz-se a Advocacia Geral da União. A decisão do governo federal ocorreu em uma reunião técnica realizada ontem, terça-feira, dia 6 de agosto, na Advocacia Geral da União para detalhar informações e procedimentos a serem adotados para o integral cumprimento do acórdão do STF, que considerou inconstitucional o orçamento secreto no Congresso Nacional. A ação é de relatoria do ministro Flávio Dino. Tribunal de Contas da União considerou que as informações existentes acerca das emendas de RP9, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, e acerca das de RP8, as emendas de comissão, não cumprem requisitos de transparência. Após avaliar dados dos empenhos, o TCU concluiu que as informações estão desencontradas, pulverizadas, o que inviabiliza a transparência. Fecha aspas. Além disso, a Corte de Contas, que é ligada ao Legislativo, afirmou ao STF que as informações das atas em PDF devem ser colocadas em uma planilha. Pô, sério isso? Foda-se, mas isso é óbvio, não é? Não? Pô, os caras não estão planilhando os gastos? Aí é complicado mesmo. Considerou ainda que os, da que os dados, a partir de 2022, deveriam ter a capacidade das aplicações e dos sistemas de trocar dados de maneira segura e automática informações, mas não tem. Há um problema de dados incompletos e os dados anteriores não existem. É, Brasil é bagunça. O TCU conseguiu apenas rastrear o recurso até chegar aos municípios. Os TCEs, Tribunais de Contas dos Estados, ajudam no rastreamento desse recurso quando executados pelo ente federado. Assim, considerou que o STF pode auxiliar a acelerar isso. Na mesma reunião, conforme consta em ata na ADPF 854, a Câmara dos Deputados afirmou que as informações sobre as emendas de RP9 estão disponíveis no site da Câmara. Com a relação a RP8, disse que as informações disponíveis atendem o procedimento previsto em regimento. Disse ainda que pode disponibilizar planilhas no site para acesso para os dois tipos de emendas, de relator e de comissão. O Senado Federal endossou os posicionamentos da Câmara. Foi criada ainda uma comissão para identificar os dados sobre as emendas RP9 e RP8. Esse grupo será responsável por mapear informações e apresentar um relatório em nova reunião marcada para o próximo dia 21 de agosto, às 10 da manhã, na sala de reuniões da Presidência do Supremo. Entre as questões a serem respondidas pela comissão estão quais dados existem e os que não existem, quais os que estão disponíveis ao acesso público em algum local, quem são os detentores das informações não publicadas? Quais políticas públicas estão prejudicadas com a suspensão das emendas determinada pela decisão do ministro Flávio Dino? E quais podem continuar por terem atendido às exigências da decisão do tribunal? A comissão será formada por representantes da Controladoria Geral da República, Tribunal de Contas da União... Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento e Orçamento a associação, e também a Associação dos Membros de Tribunais de Contas do Brasil. Dobradinha do Dino, hein? Porque o nosso artilheiro não para no Supremo Tribunal Federal. Dino rejeita queixa-crime por postagem sobre autores 
do PL anti-aborto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, rejeitou nessa segunda-feira, anteontem, queixa-crime apresentada pelos deputados Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Mário Frias, Paulo Bilinski e Franciane Bayer. Meu irmão, que time, hein? Contra a colega Fernanda Melchiona. Meu irmão, junta esse povo. Numa, numa, porra, numa queixa crime contra a Melchiona. Pelo amor de Deus, deixa a Melchiona em paz, trabalhar. Porra, uma das melhores que a gente tem. Eles pedem que sejam apagadas as postagens em redes sociais que trata o PL anti-aborto como PL dos estupradores. O questionamento dos deputados se refere a uma postagem de 13 de junho desse ano da Fernanda Melchiona no Twitter. Na mensagem com o título Esses são os parlamentares que propuseram o PL dos estupradores. A deputada do PSOL expôs as fotos de parlamentares que deram andamento à iniciativa. O PL anti-aborto legal equipara a prática ao crime de homicídio. A publicação de Fernanda Melchiona foi realizada no contexto da aprovação do regime de urgência proposta na Câmara dos Deputados, que recebeu muitas manifestações contrárias e acabou não avançando. Na decisão dessa segunda-feira, Dino entendeu que a mensagem da deputada do PSOL não equipara os colegas a estupradores, portanto, não configura crime de calúnia ou difamação. Abre aspas. Não é possível interpretar a postagem em tiras ou descontextualizada. A atribuição do sentido proposta na queixa-crime é contrária ao texto expresso na postagem. Não houve nenhuma imputação de fato falso, portanto, impossível falar em crime de calúnia ou difamação, escreveu o ministro do Supremo Tribunal Federal. Na argumentação, Dino lembrou que os deputados federais possuem imunidade parlamentar e ainda fez questão de explicar o uso de figura de linguagem no idioma português. Abre aspas. Existe a figura de linguagem conhecida como metonímia, ou seja, a alusão aos estupradores deriva de uma substituição embasada no fato de que uma mulher estuprada que engravidar em decorrência desse ato poderia ter uma condenação criminal maior que a de seu estuprador, disse Flávio Dino, dando uma aula não só de, de direito, mas também de português, né? 